நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆத்மா யோகா மையத்தின் ஆரோக்கிய வணக்கம் யோகம் தரும் யோகா நிகழ்ச்சியில் நம்ம தினம் ஒரு ஆசனம் பார்த்துட்டு வரோம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட சில கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பயிற்சிக்கு போகலான்ட்ருக்கேன் இன்றைக்கி யார் மனிதர் அப்படிங்கிற கேள்வியோட இந்த செஷனை ஆரம்பிப்போம் யார் மனிதர் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு திருமூலர் திருமந்திரத்தில் அழகான ஒரு பாடல் மூலியமாக நமக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கார் இயமங்கிற தலைப்பில் கொல்லான் பொய்கூறான் கலவிலான் என்குணன் நல்லான் அடக்கமுடையான் நடுச்செய்ய வல்லான் பகுத்துன்பான் மாசிலான் கல் காமம் இல்லான் இயமத்திடை நின்றானே அப்படிங்கிற பாடலில் ஒரு மனிதன் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் எப்படியெல்லாம் இருந்தால் அவன் மனிதன் என மதிக்கப்படுவான் அப்படின்னு அழகாக கொடுத்துருக்கார் அதுக்கான விளக்கத்தை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் பிற உயிரை கொல்லாதவன் பொய் சொல்லாதவன் எந்த சூழ்நிலையிலையும் பொய் சொல்லாதவன் பிற பொருளை எடுக்கிறதுக்கு எண்ணத்தில் கூட அந்த ஆசை இல்லாதவன் ஒரு நடுநிலையா எந்த விஷயத்தையும் யோசிக்கக்கூடியவன் கல் உண்ணாதவன் காமம் எண்ணம் இல்லாதவன் ஒரு நல்ல அடக்கமுடைய ஒரு எண்ணம் கொண்டவன் ஸோ இது போல நிறைய சொல்லியிருக்கார் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குணங்கள் எல்லாம் ஒரு மனிதன்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா அவன் நிச்சயம் மனிதன் நிலையிலிருந்து மாமனிதன் அப்படிங்கிற நிலைக்கு வர முடியும் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தீமையோ நன்மையோ அத்தனையும் நம்மனால தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட செயல்கள் நல்லதாக இருந்ததுன்னா அதன் மூலியமாக நமக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும் நம்மளோட செயல்கள் தீமையாக இருந்ததுன்னா அதில் கிடைக்கக்கூடிய பலனும் நமக்கு தீமையாக அமையும் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது கிடைக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டது எல்லாமே ஸோ நம்ம இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருந்தது இதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளும் ஒரு மனிதன் அப்படிங்கிற நிலையை தாண்டி மா மனிதன் அப்படிங்கிற நிலையை அடைய முடியும் தொடர்ந்து ஆசன பயிற்சிக்கு போவோம் இப்போ நம்ம ஆசன பயிற்சிக்கு போக போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா நின்ற நிலை ஆசனங்கள் பார்த்துருப்போம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் சைட் பெண்ட் ட்விஸ்டிங் இது போல் செஞ்சுருப்போம் நம்ம எந்த பொசிஷனில் இருந்து செஞ்சாலும் அந்த ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் ட்விஸ்டிங் சைட் பெண்ட் இந்த பேஸில் தான் ஆசனம் செய்யணும் இப்போ சிட்டிங் ஆசனாஸ்க்கு வர போகிறோம் நம்ம மாணவர்கள்லாம் தயாராக இருக்காங்க இப்போ ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் வர போகிறோம் காலணி ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க நேராக வச்சுக்கணும் முதுகு தண்டி எப்பவும் நேராக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் இப்போ ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் இப்போ இதில் வந்து வக்ராசனம் செய்ய போகிறோம் வக்ராசனம் அப்படின்னாலே ட்விஸ்டிங் போஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் வலது காலம் அடக்கி இடது முழங்கால் கிட்ட வைக்கிறோம் வலது கையை பின்பக்கம் கொண்டு போகிறோம் இடது கைனால் காலை பிடிக்கிறோம் ஆப்போசிட்டில் பிடிக்கிறோம் அப்போ தான் நமக்கு ட்விஸ்டிங் கிடைக்கும் ட்விஸ்டிங் ஆசனம்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ஆப்போசிட்டில் பிடிக்கும்போது நமக்கு நல்லா ட்விஸ்ட் கிடைக்கும் முதுகு தண்டை நல்லா திருகக்கூடிய ஒரு பயிற்சி இது எதுக்காக நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா அப்படி பின்பக்கம் திரும்பி பார்க்கணும் முதுகு தண்டு கழுத்துலேருந்து இடுப்பு வரைக்கும் அந்த பாட்டை நல்லா ட்விஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் இந்த நிலையில் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம முதுகு தண்டு திருகக்கூடிய நிலையில் அதை தொடர்ந்து இருக்க எல்லா நரம்புகளுக்கும் நல்ல ரத்தோட்டம் கிடைக்கும் உடல் உறுப்புகள் எல்லாத்துக்கும் நல்ல ரத்தோட்டம் போகும் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று பகுதி கழுத்து பகுதிக்கு நல்ல ஒரு திருகுநிலை இப்படி பார்த்தோன்னா வயிற்றில் உள்ள கொழுப்பு தேவையில்லாத தசைகள் நல்ல கரையும் தேங்காது எந்த கழிவும் தேங்காது அதே போல் கழுத்து பகுதிக்கும் நல்ல ட்விஸ்ட்டு நமக்கு மெயினான கிளாண்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா தைராய்ட் கிளாண்ட் அது எங்கே இருக்குனா நம்மளோட கழுத்து பகுதியில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தைராய்டு கிளாண்டுக்கு நல்ல ஒரு ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் கிடைக்குது இந்த ஆசனம் செய்கிறதுனால அதை தொடர்ந்து இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரத்தோட்டம் இது பெண்களுக்கு ரொம்ப 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 பயன் தரக்கூடிய ஆசனம்ல ஒன்று பெண்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் மாதவிடாய் கோளார் இர்ரெகுலர் பீரியட்னு சொல்லுவோம் அது ரிதுவானதுலேருந்தே நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த இர்ரெகுலர் பீரியட் அந்த பிரச்சனை உள்ளவங்க இந்த ஆசனத்தை தொடர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் கரெக்டாக அந்த சைக்கிள் நமக்கு வரும் உடம்புல எந்த ஒரு பிரச்சனை எந்த கழிவும் தேங்காது ஸோ நம்ம உடம்பை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஆசனத்தில் நிறைய பங்கு இருக்குது இப்போது இந்த ஆசனத்துலேருந்து வெளியில் வர போகிறோம் ரிலாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கழுத்து பகுதியை முன்பக்கம் திருப்பி கைகளை ஸ்டார்டிங் பொஷனில் கொண்டாந்து வச்சிடறோம் கால்களை தளர்வடிச்சு நீட்டி 
ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வந்துடுவோம் சீத்தல தண்டாசனம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த ஆசனம் செஞ்சாலும் அது கவுண்டர் போஸ் செய்யணும் இப்போ நம்ம ரைட் சைட் திரும்பி செஞ்சோம் ஸோ அது கவுண்டர் போஸ் ஆப்போசிட் அப்படியே லெஃப்ட் சைட் திரும்பி செய்கிறது அப்போ தான் நம்ம உடல் வந்து அமைப்பு மாறாது இன்னொன்று வலி இருக்காது இப்போ அடுத்து லெஃப்ட் சைடு இதே போல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் லெக்கை மடக்கி வச்சுக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்டை பின்னாடி வைக்கணும் இப்போது ஆப்போசிட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட்னால் காலை பிடிச்சி அப்படியே லெஃப்ட் சைடு திரும்பி பார்த்தோன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் ட்விஸ்ட்டு கிடைக்கும் அதே பலன் தான் இதுக்கும் நம்ம எந்த ஒரு ப்ராக்டிஸும் ரைட் சைடு பெண்ட் பண்ணால் லெஃப்ட் சைடு பண்ணணும் ஃபாவோ பெண்ட் பண்ணால் பேக் பெண்ட் பண்ணணும் அந்த கவுண்டர் போஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சோம்னா உடம்புல அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாறாது நமக்கு வலியும் இருக்காது ரிலீஃப் கிடைக்கும் அந்த பொசிஷனால் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்க வழியிலேருந்து நமக்கு வெளியில் வரலாம் ஸோ இது வக்ராசனத்தில் ஆப்போசிட் பொசிஷன் அதே பலன்கள் தான் இதுக்கும் ஆனால் இதை தொடர்ந்து செஞ்சோம்னா இர்ரெகுலர் பீரியன்ற பிரச்சனை நமக்கு இல்லாமல் போகும் ரிலீஸ் ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வந்துடலாம் சீத்தில தண்டாசனம் அல்ல இந்த ரெஸ்ட் பொசிஷனாக டீப் ப்ரீத் எடுத்துக்கணும் அப்படி செய்கிறதுனால நம்ம உடம்புக்கு கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம செய்ய போகிற ஆசனம் பார்த்தீங்கன்னா ஜானஸ் ரசாசனம் இந்த ஆசனத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஞாபகம் வரும் என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் திருகையிலலாம் உட்காந்து அரைச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்போ யாரும் நம்ம நேராக பார்க்க முடியாது படங்களில் தான் பார்க்கலாம் திருகையில் உட்காந்து அரைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை பெண்களுக்கு அது பெண்களோட முதுகெலும்புக்கு இடுப்பெலும்புக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து தரக்கூடிய ஒரு ப்ராக்டிஸ் அது இப்போ காலப்போக்கில் விட்டு போச்சு ஏன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து எல்லாமே வந்து மிஷினை பேஸ் பண்ணி வந்துருச்சு லைஃப் ஸ்டைலே மாறிடுச்சு ஸோ அத் இப்படிப்பட்ட இந்த நிலையில் இந்த ஆசனங்கள்லாம் நம்ம செய்யும்போது நம்ம உடம்புக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும் ஜானு சிரசாசனம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் காலனி ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க ஒன்று சேர்த்துட்டு வலது காலை மடக்கி இடதுகள் கொஞ்சம் கேப் விரித்து வச்சுக்கணும் கைகளை பக்கவாட்டில் மேலே தூக்கணும் சைட் போர்டில் நம்ம கையை மேலே தூக்கணும் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் லெக் லெஃப்ட் லெக்கை குனிஞ்சு அப்படியே பிடிக்கணும் ரொம்ப சிம்பிள் இது லேடிஸ்க்கு பெஸ்ட் ஆசனம்னு சொல்லலாம் நம்ம இடுப்பு பகுதிக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கக்கூடிய ஆசனம் ஜானு சிரசாசனம் இந்த ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ் இந்த பொசிஷனில் ரெகுலராக இருந்தாங்கன்னா நார்மல் டெலிவரிக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இருவர்களர் பீரியடும் இந்த ஆசனத்தினால நமக்கு நல்ல ரெஸ் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இந்த வயிற்று பகுதியில் இந்த இந்த ஆசனம் செய்கிறவங்களுக்கு தான் ஃபீல் பண்ண முடியும் வயிற்று பகுதியில் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் கிடைக்கும் ஸோ கர்ப்பப்பைக்கு நல்ல ரத்தோட்டத்தை கொடுக்கும் கர்ப்பப்பை நல்ல செயல்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஆசனமும் பெண்களுக்கு அதிக பலன் தரக்கூடிய ஆசனம் ஜானு சிரசாசனம் முதுகு பகுதி பார்த்திங்கன்னா அப்படி கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் கால் மேலே படுத்திருக்கும் போது நல்ல கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ஸ்ட்ரெச்சிங் கிடச்சிருக்கும் அதே போல் கால் நீட்டிருக்க காலோட அடிப்பகுதியில் நல்ல நரம்புகள் வந்து நல்லா இழுக்கப்படும் நல்ல ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆசனம் செய்கிறதுனால இவ்வளோ பலன்கள் இருக்குது இந்த ஆசனத்துலேருந்து ரிலீஸ் ஆக போகிறோம் எல்லா ஆசனத்துக்குமே ஒரு கவுண்டர் போஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைட் பெண்ட் பண்ண மாதிரி அடுத்து நம்ம செய்ய போகிறது ரைட் சைட் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் கால் நீட்டிக்கங்க ரெஸ்ட் பொசிஷன் ஸோ இதுக்கு கவுண்டர் போஸ் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி கவுண்டர் போஸ் ரைட் சைட் லெஃப்ட் லெக்கை மடைக்கிறோம் டப்பே ரைட் சைட் திரும்பி செய்ய போகிறோம் கொஞ்சம் கால் வெளியில் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கம்ப்ளீட்டாக மூச்சை இழுத்துட்டு மூச்சை வெளியில் விட்டுட்டே குனியணும் ஜானு சிரசாசனம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம எந்த ஆசனம் செஞ்சாலும் அந்த ஆசனத்தோட இறுதி நிலை ஃபைனல் பொசிஷன் சொல்லுவோம் அந்த பொசிஷனில் மூச்சு அடக்கவே கூடாது எந்த ஆசனமாக இருந்தாலும் நார்மல் ப்ரீத் எடுத்துக்கணும் அப்படி செஞ்சால் தான் நம்மளால் ரொம்ப நேரம் அந்த பொசிஷனில் இருக்க முடியும் ஸோ எங்கேயும் பிடிப்பு இருக்காது நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும் தளர்வாக இருக்கணும் நம்ம எந்த ஆசனத்தில் உங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ அவளை செஞ்சால் போதும் நிறைய பேருக்கு வயிறு பெருசாக இருக்கவங்களுக்கு சுத்தமாக குனியவே முடியாது வயிறு ரொம்ப இடிக்கும் ஸோ ஆனால் இது தொடர்ந்து செஞ்சாங்க அப்படின்னா வயிறு நல்லா குறையும் இந்த ஒபிசிட்டி குறைக்கக்கூடிய ஆசனம் இது இந்த ஆசனத்தினால் பெண்களுக்கு நிறைய ப பயன்கள் சொல்லியிருக்கேன் இந்த சுகர் கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்களும் இதை செய்யலாம் கணையத்துக்கு நல்ல ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் கிடைக்கக்கூடிய ஆசனம் ஜானு சிரசாசனம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் மூச்சு உள்
அடுத்து நம்ம செய்யக்கூடிய ஆசனம் சிட்டிங்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பெண்ட் செஞ்சுட்டோம் ட்விஸ்டிங் செஞ்சிட்டோம் இன்னும் அடுத்து நம்ம செய்ய போகிறது கெஸ் பண்ண முடிஞ்சா செய்ய போகிறது பேக் பெண்ட் உஷ்டாசனம் அப்படிங்கிற ஆசனம் செய்ய போகிறோம் காலனே ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க இந்த வஜ்ராசனம்னு ஒன்று நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் அந்த பொசிஷன்லேருந்து உஷ்டாசனம் பேக் பெண்ட் பண்ண போகிறோம் வஜ்ராசனம் பொசிஷனுக்கு வந்துடுங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட் ரைட் லெக்கை மடைக்கணும் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து ப்ரேயர் மெடிடேஷனுக்கு இந்த ஆசனம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து லெஃப்ட் லெக் வஜ்ராசனம் இந்த ஆசனம் வந்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னே சே பொதுவாகவே ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோன்னா சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஆசன பயிற்சி செய்யக்கூடாது அதுதான் நம்மளோட ரூல்ஸ் ஆனால் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆசனம் என்னென்னா இந்த வஜ்ராசனம் தான் ஏன் அப்படின்னா இந்த வஜ்ராசனத்தில் உட்காரும்போது வயிறு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் வயிற்றுக்கு நல்ல காற்று கிடைக்கும் ஜென்ரலாகவே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஆசனம் செய்யக்கூடாது அதான் ரூல்ஸ் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் செய் எதுக்கு செய்யக்கூடாதுனா வயிட்டில் வந்து உள்ள சாப்பாடு செரிச்சிருக்காது ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் செய்யணும் ஜென்ரலாக எம்டி ஸ்டொமக்கில் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது இப்போது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஆசனம் மட்டும் செய்யலாம் அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த வஜ்ராசனம் தான் இந்த வஜ்ராசனம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் கண்டிப்பாக செய்யணும் நம்ம ஒரு ஆசையில் கொஞ்சம் நிறையா சாப்பிட்டோம் எப்போவுமே அரை வயிறு தான் சாப்பாடு இருக்கணும்பாங்க பட் நம்ம ஆசையில் கொஞ்சம் நிறையா சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது செரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படும் இப்போ மிக்சியில் எப்படி நம்ம ஒரு பொருளை போட்டும்போது ஹாஃப் தான் போடணும் அந்த ஜாரில் ஃபுல்லாக போட்டோம்னா அதை அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படும் ஸோ அதில் மிக்சியில் நம்ம எதை போட்டாலும் ஆஃப் போட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் கேப் விட்டோம்னா தான் அந்த ஏர் போய் நமக்கு சுற்றுறதுக்கு சுற்ற மிக்ஸ் ஆக ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் தான் நம்ம வயிறும் நம்ம வயிற்றுல அரை வயிறு சாப்பாடு இருந்தால் தான் அது சீக்கிரம் செரிமான ஆகும் ஸோ நம்ம நிறையா சாப்பிட்டோம் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டோம் நிற்க முடியல உட்கார முடியல அப்படிங்கும்போது இந்த பொசிஷனில் இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த சாப்பாடு நல்ல செரிமான ஆகக்கூடியதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது முக்கியமாக நம்ம சாப்பிட்டோன்னே நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா அசதியில் தூங்கணும்னு நினப்போம் இதில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த ஆசனத்தில் உட்காந்துட்டு தூங்க போனோம்னா ஈஸியாக டைஜஷன் கிடைக்கும் பல சிரமங்கள் இருக்காது ஸோ இந்த வஜ்ராசனம் இந்த ஆசனத்தில் உட்காந்து நல்லா டீப் ப்ரீத் இழுத்து விட்டோம்னாலே நல்ல செரிமானம் கிடைக்கும் இதை தொடர்ந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னால் உஷ்டாசனம் செய்ய போகிறோம் அது இதுலேருந்து தான் செய்ய போகிறோம் இதில் அப்படியே நீலிங் பொசிஷன் வந்துடுங்க நீலிங் பொசிஷன் கை நீட்டிக்கணும் இப்போ அப்படியே பேக்கில் பெண்ட் பண்ணுங்க உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் பெண்ட் பண்ணும்போது முதுகு தண்டு நல்ல பின்பக்க வளையும் தொடையோட பின்பகுதி நல்ல ஸ்ட்ரெச் ஆகும் கம்ப்ரஸ் ஆகும் தொடையோட முன்பகுதி நல்ல ஸ்ட்ரெச் ஆகும் இந்த மார்பு பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விரிஞ்சிருக்கும் இந்த மார்பு பகுதி எந்த அளவுக்கு விரியுதோ அந்த அளவுக்கு நல்ல காற்று உள்ளே போயிட்டு வரும் மூச்சு நம்ம நிறைய இழுத்து விட்டால் தான் நம்ம உடம்புக்கு நல்ல ரத்தோட்டம் கிடைக்கும் முக்கியமாக இந்த சளி போன்ற பிரச்சனைகள் நமக்கு வராது ஒரு ஒரு மாடி ஒரு மாடி ஏறுறதுக்கே ரொம்ப மூச்சு வாங்க ரெண்டாவது ரெண்டு மாடி ஏறணும் இன்னும் ரொம்ப மூச்சு வாங்கும் இந்த நிலையில் இந்த ஆசிரம தொடர்ந்து செஞ்சோம்னா இந்த லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி நமக்கு நல்லா அதிகரிக்கும் லங்ஸுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும் உஷ்டாசனம் இந்த பொசிஷனில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா டீப் ப்ரீத் எடுக்கலாம் மூச்சு உள்ளே போகும்போது நல்ல விரியும் மூச்சு வெளியில் விடும்போது நல்ல தளர்வடையும் ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரீத்திங்கோட கரெக்டான ப்ராசஸ் மூச்சு இழுத்து விடும்போது ஒரு பலூன் மாதிரி இருக்கணும் நம்ம வயிறும் மார்பும் அப்போ தான் முழுமையாக காற்று உள்ளே போயிட்டு வரும் ஸோ உஷ்டாசனம் இந்த ஆசனத்தினால நிறைய ப பயன்கள் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி அவங்கள எல்லாம் ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வர சொல்லிடலாம் அப்படியே ஒரு ஸ்டார்டிங் பொசிஷனுக்கு வந்துடுங்க கை ரெண்டே மேலே தூக்கி வஜ்ராசனத்துக்கு வந்துடுங்க இந்த உஷ்டாசனம் நம்ம செய்கிறதுனால நம்மளோட லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி அதிகரிக்கும் அதனால் நம்ம உடம்புக்கு நல்ல ரத்தோட்டம் கிடைக்கும் முதுகு தண்டு வளைகிறதுனால முதுகு பகுதிக்கு நல்ல ரத்தோட்டம் கிடைக்கும் சோம்பல் தன்மை இருக்காது ஹன்ச் பேக்னு சொல்லுவோம் நம்மளோட கூண் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூண் உடம்பு அது லேடிஸ் தான் நிறையா இருக்கும் ஒன்று இந்த பேக் து புக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு கையில் வைக்கிறதுனாலே நிறைய பேருக்கு முதுகு வளையும் ஒரு சிலர் ரொம்ப ஹைட்டாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம ஹைட்டாக இருக்கும்போது ஒரு ஃபீலிங்லேயே இப்படி உடம்பை வளைச்சி வளைச்சி நடப்பாங்க அதுவே அவங்க ஒரு நாளடைவில் அவங்க முதுகு வந்து வளைஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் இதெல்லாம் இருக்கலாமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக வளைஞ்ச முதுகு இருந்ததுன்னா நமக்கு மூளைக்கு நல்ல ரத்தோட்டம் கிடைக்காது ஸோ என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஆசனங்கள் செய்
திருமந்திர பாடலோட நிறைய ஆசன பயிற்சிகள் பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து அந்த ஆசனத்தோட பலன்கள் பார்த்தோம் நம்மளோட குழந்தைங்களும் ரொம்ப அருமையாக செஞ்சு காமிச்சாங்க எங்களோட நோக்கமே உங்கள் ஆரோக்கியம்தான் என்றும் அன்புடன் உங்கள் யோகா புவனேஸ்வரி நன்றி வணக்கம்